ಇವತ್ತು ವಾಸ್ತುವಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಒಂದು ಸರಳವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪೂರ್ವ ಆಗ್ನೇಯ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ನೈಋತ್ಯ ಆಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ವಾಯುವ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಹ ದ್ವಾರವನ್ನ ಇಡಬಾರದು ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಏ ಪೂರ್ವದ ಬಾಗಿಲು ಬಿಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಗ್ನಿ ಮೂಲೆಗೆ ಬರೋ ತರ ಇಟ್ಟದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಲಹಗಳು ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ನೈಋತ್ಯಕ್ಕಿಟ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಇರಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಉತ್ತರದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ವಾಯುವ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಧನ ನಷ್ಟ ಆ ಮನೇಲೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಿದೇಶದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೋ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೋ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರದಿರಂಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಈ ದ್ವಾರಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟುವಂತವರು ನೋಡಿ ಯಾವ ದ್ವಾರ ಇಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದಶಾಕಾಲ ವರ್ಷಫಲ ಮತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮದುವೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಎರಡನೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಸ್ತು ವಿಚಾರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವಾಸ್ತು ಸರಿ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಮನೆಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳು ಇದಾವೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಮದುವೆ ವಿಚಾರಗಳಾಗ್ಬಹುದು ಈ ತರ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಯೋಗ ಫಲ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ವಾಸ್ತು ಸರಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಹಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಮೇಲೆ ವಾಸ್ತು ಇರುವಂಥ ಮನೆಗಳು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಹಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ವಾಸ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಹೌದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಾಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ವಾಸ್ತು ಇಂದಾನೇ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಯೋಗಗಳು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ವಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಳತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬಹಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತೀರ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಇದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅದರೊಳಗಡೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಇದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೀವು ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸೈಟ್ ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಅಂತ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂ
ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇರುವಂತಹದ್ದು ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ಮನೆಗಳು ಜಾಗ ಇರುವಂತಹ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೋಡ್ ಕುತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಲೇಔಟ್ ಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಾ ಅದು ರೋಡ್ ಏನಿದೆ ನೇರವಾದಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಹದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಏನಂತೆ ರೋಡ್ ಎದುರು ಇದೆ ಒಳ್ಳೇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ವಾಸ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಪರಿಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವಾಸ್ತು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೂರಕ್ ನೂರು ವಾಸ್ತು ಕಟ್ಲಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾರಿಂದನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮನೇನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಂದು ವೆಚ್ಚನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ವಾಸ್ತುನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮನೆನ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈಗ ನಾನು ವಾಸ್ತು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇದ್ ನೋಡಿ ವಾಸ್ತು ತರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಡೆಯೋದು ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ವಾಸ್ತು ಸರಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಬದಲು ತಗೊಂಡು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ಒಡೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಈಗ ನಾವು ಏನೋ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿದಿರೋರನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವಾಸ್ತು ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅಳತೆಯಿಂದ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೇಸಿಕ್ ಶುದ್ಧಿ ಅದು ಏನ್ ಜಾಗ ಇದೆ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಯವನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿನ ಶುದ್ಧಿ ವಾರ ಶುದ್ಧಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಶುದ್ಧಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಹನ್ನೆರಡು ಧನ ಇರುತ್ತೆ ಏಳು ಋಣ ಇರುತ್ತೆ ಐದು ಗಜಾಯ ಇರುತ್ತೆ ಗಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತದ್ದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಬಹಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಇರುತ್ತೆ ಇವು ಡಬಲ್ ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಆ ಡಬಲ್ ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಮೂ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಹಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಚದ್ರಡಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿನ ಸಹ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಆಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನು ಸಹ ಋಷುಬಾಯ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಆಯಗಳಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಆಗುವಂತ ಆಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಋಷುಬಾಯ ಗಜಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಸಿಂಹಾಯ ಅಂತ ಹಾಕೊಂತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹಾಕೊಂತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೆಲವರು ಧ್ವಜಾಯ ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಂಹಾಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂತಹದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಆಯ ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಆಯವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಎದುರು ಮನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಸಹ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಆಗಬಹುದು ಆದಷ್ಟು ಸಹ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಯಾವ ಪಾರ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ವಾಯುವ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ವಾಯುಮೂಲೆ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬಂದು ಅಗ್ನಿಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕುಬೇರ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕುಬೇರ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ವಾಸ್ತು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಋತ್ಯದ ನೇರವಾಗಿ ಬಾತ್ರೂಮು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಈ ತರ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕುಬೇರ್ ಮೂಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಋತ್ಯ ತೂಕದ ಅಂಶ ಇಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಬೇರ ಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಗ್ನಿಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನದ ಗೃಹ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬೆಂಕಿಗೂ ನೀರ್ಗ ಆಗಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಮೂಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಉರಿಯುವಂತ ಜಾಗ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರ್ನಾಂಶ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರು ಆಗ್ಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಮೇಜರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗಳಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ವ್ಯಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಅದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆದಷ್ಟು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೋಡಿ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ವಾಸ್ತು ಯಂತ್ರ ಏನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವಂತದನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರಬಹುದು ಇನ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಪ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಹಣೆ ಬರನ ಸೊ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಒಡೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಸ್ತು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು ಅದು ಮಸ್ಯ ಯಂತ್ರಗಳು ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ನವರತ್ನಗಳು ಪಂಚಲೋಹಗಳೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನುಕೂಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ಲಾನ್ ತಗೋಬನ್ನಿ ಪ್ಲಾನ್ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಇದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಓಕೆ ಗುರುಜಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೋಡುದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಗುರುಜಿ ಅವರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗಬಹುದು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ವಿಳಾಸ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಂಬರ